വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ ആർ ടി എഫുകാർ റൂറൽ എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് ഹൈക്കോടതി ശ്രീജിത്തിനെ പിടികൂടാൻ എന്ത് തെളിവാണ് ആർ ടി എഫുകാരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആർ ടി എഫുകാർ പ്രവർത്തിക്കാൻ വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണമാണോ ഇതെന്നും ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചു കേസിൽ എ വി ജോർജിനെ പ്രതി ചേർക്കാൻ തെളിവിന്റെ ഒരു കണിക പോലും ഇല്ല എന്നാണ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് ബിന്നിൽ ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ബിന്നിൽ വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ വി ജോർജിനെതിരെ നിശ്ചിതമായ വിമർശനമാണ് ഹൈക്കോടതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം തെളിവിന്റെ ഒരു കണിക പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാർ പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്താണ് കോടതിയിൽ സംഭവിച്ചത് ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം സി ബി ഐക്ക് വിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഭാര്യ അഖിലയുടെ ഹർജിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിശദമായി വാദം കേൾക്കുന്നത് ഇതിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഡയറക്ടറുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ മഞ്ചേരി ശ്രീധരൻ നായർ റൂറൽ എസ് പി ആയിരുന്ന എ വി ജോർജിനെ ഈ കേസിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തെളിവുകളില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി സുപ്രധാനമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് ആർ ടി എഫ് റൂറൽ എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമോ ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ആർ ടി എഫ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരുടെയും നിർദ്ദേശമില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് വെള്ളരിക്ക പട്ടണമാണോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വിമർശനം എസ് പിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആർ ടി എഫ് എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന സംശയമാണ് കോടതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് എ വി ജോർജിനെ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡയറക്ടറുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ രംഗത്ത് വരികയായിരുന്നു എ വി ജോർജിനെ ഈ കേസിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവിന്റെ ഒരംശം പോലുമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിച്ചതാണ് എസ് പി ആരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ആർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ല ഇവിടത്തെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ അങ്ങോട്ട് ആർ ടി എഫും ക്യു ആർ ടി അടക്കമുള്ള കൂടുതൽ പോലീസിനെ അയക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ എസ് പി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് പി ഈ കേസിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ആവർത്തിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എ വി ജോർജിനെതിരെ ആർ ടി എഫിനെ രൂപീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അച്ചടക്ക നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സർക്കാരിന് ജോർജിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും ഡയറക്ടറുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ മഞ്ചേരി ശ്രീധരൻ നായർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ടറുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ മറുപടി നൽകിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആർ ടി എഫ് എങ്ങനെ ഈ കേസിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ജി പി കോടതിയിൽ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിനിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്ര വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് സർക്കാർ തയ്യാറാകുമോ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയോദേശം ഡയറക്ടറുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് കേസിൽ ഇതുവരെയുള്ള രേഖകളും സാക്ഷിമൊഴികളും എല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ വി ജോർജിനെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആ നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ ആ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും ഡി ജി പി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി കോടതി ഉത്തരവിൽ എ വി ജോർജിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സർക്കാരിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറും എന്തായാലും നിലവിൽ എ വി ജോർജിനെ ഈ കേസിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ശക്തമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയ